բարի երեկո, նա խոր թողարկման հանելուկի պատասխանը հետևյալն է։ Հանութի տնորենը պարքևատրեց մանվորներին, կանի որ անցորդները հետաքրքրությունից ելնելով այցելու Հայտիվանդությունը լուսնորդությունն է։ Բարի երեկո, այսօր ես խոսելու եմ լուսնորդության մասին, որը սարսապահարը անում բոլորին և հատկապես այս իվանդության տարապողներին։ լուսնորդները մարդիկ են, ովքեր գիշերը կնաջամանակ առանց արդնանալու, կարող են վերկենալ մահջակալից, կայլել բաց աշկերով, խոսել, անել պարս գործողություններ, եթե այդ ժամանակ լուսնորդներին չարդնասնեն, որը ժամանակ Եթե սովորաբար կնի ինթասկում մարմինը անգստի վիճակում ես կուղեղը պարբերաբար երազների տեսքով իմպուլսները արձակում, ապա լուսնորդների մոտ ամեն ինչ հակարակն է, մարմինը արդուն է, իսկ ուղեղի ակտևությունը գրե� նրան կարող են իրենց վնասել, որինակ ընքնելով լուսամուտից, չնայց հազվադեպ, սակային գրանցվել է նաև դեպքեր և մարդի գիշեր այնպիսի առաքներ են գործել, որի մասին առավոյթյան չեն հիշել։ Լի հետ վինը տարապում Հետվին իվանդությունը սկսվել է չորս տարեկանից, սկզբում հետվին է պարզապես մահջակալիս բարձանում էր ու սկսում էր պատական առարկաների վրա նկարել։ Սակայն տասնինք տարեկանում իրավիճակը պոխվեց, ավստրակտ Նրա ստեղծագործությունների մասին նույնիս վավերագրական վիլմեր են նկարա անվել։ Նրա նկարասնկարները մտացելու տեղիք են տալիս, նա նկարվում էր հավասարաճավ սխեմաներ։ Հետաքնողները ասում է, որ այդ նկարները որ նրանց հաջողվել է բացայիտը լուսնորդության գենետիկ կոդը։ 55 ամյան լեսլին գնալով գիրանում էր անասկանալի պաճարներով, բայց պարզվես, որ նա ամեն որ կնի մեջ վերեր կենում, գնում էր դեպի խոհանոց և Իսկ մի անգամ նույնիս կարտնացել էր ամբողջ բերանը արյունով և վերքերով, որովհետև գիշերը կերել էր ապսեի ապակե շուրները։ լեսլին այժամ ոգտվում է ոգե բուժների ծառայությունից, հուսանքնա կապակին վի։ տեսանյութում երևում է, որ նա կնաց է հանգիստ և հանկարծվել է թրջում տեղից, բղավում և կարծես թե պաշպանվում է ինչ-որ մեկից, նա սարսապար նայում է շուրջ բոլորը։ Նոնսին պատմում է, որ արդեն ընտելացել է սարսապ երազներ տեսնելում, բայց երբեք չեր պատկերասնի, որ նա կարող է տարապել լուսնորդությամբ։ Նրա խոսքերով առավոցյան նայր իրերը չեր գտնում այն տեղ, որ տեղ որ դրել էր. Նոր զելանձ եթասներկու ամյո բնակ չույի գիվի իզաբելը տարապում էր սուր լուսնորդությամբ և կարող է ոչ մի այնք այլ էլ կնի ժամանակ, այլ էվ դաշնամուր նվագել։ Նրա Վերջերս նա արդնացել է խոհանուցում լսվող երկի ձայնից, երբ որոշ է լստուգել, թե ով է գիշերվա կեսին երկողը, նա այտնաբերել է կնսկիվին, ով կանգնած էր սենյակի մեջ տեղում և երկում էր։ Առավոցյան աղջիկը պատմել է, որ երազում տեսել է, թե ինչպես է կանգնս մեզ բեմում և վրետի մեր կուրի է հետ երկում։ Այս դեպքը նույնպես նկարանվել է գիշերը, ամուսինը որոշել էր ամբոշտան սենյակներում տ Մայք լեմսի անունով տղամարդը արդնանում է և տեսնում, որ իր կինի իր կողքին չէ, նա որոշում է նկարա անել կնոչը, որովհետև կնոչ բացակավությունը աճախակեր կրկնվում, դիտեք ինքները տ։
Նավտանգավոր բանչյանում ուղակի շորջում է տան մեջ պակաչկերով, բայց դա էլ ես արսապել է, կանի որ նրա մոտ հիվանդությունը գնալով խորանում էր և մի որն այդ պես էլ կայլելով գնացել էր հարևանի տուն և պարկել իր հարևանի կողքին։ Իսկ մյուս դեպքը պատահել է Արգենտինայում, երբ մի աղջիկ հայտարարություն էր տվել ոստիկանությանը, որ իրենց տուն գող է մտնում, երբ նա աշխատանքի է, իսկ ընկերը քնացել ինում այդ ժամանակ։ Ոստիկանությունը որոշեց նկարանել տան ամբողջ տարածքը եւ տեսեք թե ինչ հայտնաբերեց։ Այս տղան չհավատաս նույնիսկ տեսագրությանը եւ համոզվեց միայն այն ժամանակ, երբ մյուրը արտնացել էր Բակում։ Զարմանալի է, սակայն այս տղան հաղթարը ձեզ հիվանդությունը եւ այժմ լիովին ապակինվել է։ Չինաստանի բնակի Ջիանսուն անունով մի տղա տառապում էր լուսնոր թությամ, որի պատճառով էլ մահացավ։ Յանը քնացել իր սենյակում, նա դանդաղ սողոսկես պատշգամբ եւ վազելով իրեն ցասնեց պատշգամբից։ Նամացել է հենց տեղում, նրա անկերները ասում էին, որ Յանի իրենց պատմում էր, թե ինչպես է երազի մեջ թռչում։ Այս դեպքը դարձավ ամենադաժան պատահարներից մեկը աշխարում։ Չկա ինպիսի սարսափելի բան, քան սեփական քնի վախը։ Դա առաջացնում է օկեկան շատ լուրջ խանգարումներ, քնի պակասը կարող է հանգեցնել նրան, որ ունենա կարողջական վտանգավոր խնդիրներ։ Եթե զգում եք լուսնորդության նախանշաններ, ապա անմիջապես դիմեք հոգեբանի, քանի դեռ այն չի զարգացել։ Այժմ քեթրինը ձեզ կտա մի քանի խորհուրդ լուսնորդության մասին։ Շնորհակալություն Ֆրեդ։ Այսօր ձեզ կտեղեկացնեմ այն մասին, թե ինչից կարող է առաջանալ լուսնորդությունը։ Լուսնորդությանը կարող են նպաստել ուղեղի վնասվածքը, սրտի արիթմիան, քնի խանգարումը, տակությունը, գիշերային շրջարգելության նոպաները, դինամոլությունը, ստրեսը եւ մի շարք դեղերի օգտագործումը։ Չնայած այն բանի, որ լուսնորդը քնած է, նրա աչքերը բաց են, չկա դեմքի որևէ արտահայտություն։ Նրան մի արտնացրեք։ Ոմանք կարծում են, որ քնի մեջ սպոսնելը վտանգավոր է, քանի որ կարող է սրտի նոպա, ուղեղի կատված կամ շոկ ունենալ։ Նախընտրելի օգնությունը, որը մենք կարող ենք անել լուսնորդին, սկուշորեն ուղեկցել դեպի անկողին, երբ նա արտնանա հավանաբար չի իշի թե ինչ է իր հետ տեղի ունեցել։ Դեռևս հին ժամանակներից խորհուրդ են տալիս լուսնորդության հակում ունեցող մարդկանց անկողնո արջև թաց շորփրել։ Անկողնուց քայլանելով այդ խոնավ կտորի վրա նրանք կարտնանան։ Այժմացնեմ այսօր վահանելուկին։ Մի տղամարդու Սեման ունով սպանել էին գրակելով որովայնին։ Կար հետևյալ տեղեկությունները, որ սպանողը տղամարդ էր եւ հակել էր Սև կոստյում։ Միակ կասկածյալը դա Սևահեր մի տղա էր, Դեյվիդ անունով, որը նույնպես հակել էր Սև կոստյում։ Դետեկտիվը նրան հարցակննեց, Դեյվիդը տվել էր հետևյալ ցուցմունքը։ Ես քայլում եի փողոցով եւ տեսաս եմ ին քայլելուց նա գալիս էր դեպի ինձ եւ հանկարծ նրա թիկունքից մեկը գրակես նրան եւ հերացավ։ Նա շիկահերեր եւ հակել էր Սև կոստյում։ Դետեկտիվը Դեյվիդին ասաց, դուք ստում եք եւ ձերբակալեց նրան։ Ինչպես գլխի ընկավ դետեկտիվը։ Եթե գիտեք այս հարցի պատասխանը, ապա այն ուղարկեք դետեկտիվ Ֆրեդ Ֆեյսբուքյան էջին 48 ժամ անթացքում եւ առաջին ճիշտ պատասխանողը կստանանավեր մեր հաղորդման կողմից։ Այսօր այս քանը կհանդիպենք։ Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf, wenn ein schwarzen Foto Album mit einem silbernen Knopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf, ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. 